História da Redenção, capítulo 61 O Livramento dos Santos Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombaria em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção. As montanhas tremiam como uma vara ao vento, e lançavam-se por todos os lados pedras anfractuosas. O mar servia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença, e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam, Glória! Aleluia! Seus rostos iluminavam-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória, como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Vi o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. O segundo advento de Cristo Logo apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual se sentava o Filho do Homem. Quando a princípio apareceu à distância, parecia esta nuvem muito pequena. O anjo disse que ela era o sinal do Filho do Homem. Ao aproximar-se mais da terra, pudemos ver a excelente glória e majestade de Jesus enquanto ele saía para vencer. Um secto de santos anjos com coroas brilhantes resplandecentes sobre as cabeças acompanhava-o em seu trajeto. Nenhuma linguagem pode descrever a glória daquela cena. A nuvem viva de majestade e glória insuperável aproximava-se ainda mais e pudemos claramente contemplar a adorável pessoa de Jesus. Não trazia a ele uma coroa de espinhos, mas coroa de glória repousava sobre sua santa fronte. Sobre sua veste e coxa estava escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu rosto era tão fulgurante como o sol do meio-dia, seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés tinham uma aparência do latão reluzente. Sua voz ressoava como muitos instrumentos musicais. A terra tremia diante dele. Os céus se afastavam como um pergaminho quando se enrola, e toda a montanha e ilha se movia de seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós! E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira, e quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17 Aqueles que pouco tempo antes queriam destruir da terra os fiéis filhos de Deus, testemunham agora a glória de Deus que sobre eles repousa. E por entre todo o seu terror, ouvem as vozes dos santos em alegres acordes, dizendo... Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Isaías capítulo 25, verso 9 A primeira ressurreição 
A terra agita-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem o sono da morte. Eles respondem à chamada e saem revestidos de gloriosa imortalidade, clamando Vitória! Vitória sobre a morte e a sepultura! Ó oh, morte, onde está o teu aguilhão? Ó oh, sepultura, onde está a tua vitória? Então os santos vivos e os ressuscitados erguem suas vozes em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora. Aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando sinais da enfermidade e morte, surgem com saúde e vigor imortais. Os santos vivos são transformados, em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontram seu Senhor nos ares. Oh, que reunião gloriosa! Amigos que a morte havia separado são reunidos para nunca mais se separarem. Em cada lado do carro de nuvem havia asas, e debaixo dele rodas vivas, e movendo-se o carro para cima, as rodas clamavam, Santo! E as asas, movendo-se, movendo-se, clamavam, Santo! E o secto de santos em redor da nuvem clamava, Santo! Santo! Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso! E os santos na nuvem clamavam, Glória! Aleluia! E o carro movia-se para cima, em direção à Santa Cidade. Antes de entrar na cidade, os santos foram dispostos em um quadrado perfeito, com Jesus no centro. Estava ele de pé, com a cabeça e ombros acima dos santos e acima dos anjos. Sua forma majestosa e o adorável rosto podiam ser vistos por todos no quadrado.